。最近我照镜子，看见我帅气的脸庞。不禁抬起头，四十五度角仰望泛起了淡淡的忧桑，依稀已经找不到当年的星光，只留下这副英俊的皮囊。紧接着，我翻开了冰箱，找到了昨天超市买的猪脚。他安静地待在冰箱的一角，幽静的好像无人打扰。鲁迅说过，要想皮肤好，胶原蛋白少不了。于是我决定遵循这位伟人的引导，今天咱们就来炖猪脚。哎呀妈呀，说了半天，终于圆回来了。哎，感谢伟大的鲁迅先生啊！同时，今天又是周迅的生日啊！祝周迅生日快乐 ！OK， 话不多说，现在开始做。咱们先把猪皮给它焯一下水，然后咱们给锅里边来点水，接下来给里边来点料酒。OK， 咱们把葱给它切成小段，好啊！准备一块姜，咱们把它切成小片。然后来两瓣大蒜，然后八角、陈皮、桂皮，还有一些什么凉姜、香叶，稍微来点。猪蹄焯差不多啊，咱们把这个猪蹄给它捞出。咱们稍微拿油润一下锅。OK， 油温三四成热，咱们把葱姜蒜给它下里边。轻轻的煸炒，煸炒出香味以后啊，咱们稍微给它来点一千多瓣酱，然后来点辣椒酱，然后给它煸炒出红油，炒出红油炒香以后啊，咱们把猪蹄给它下里边，然后给它反复煸炒。接下来咱们来点生抽，然后来点蚝油，然后搁点花椒粉，然后来点十三香，然后稍微搁点盐，然后来点老抽。简单再给它煸炒一下，然后咱们给锅里边来点水，然后咱们盖盖炖上两小时。Two thousand years later。Hello，Hello， hello, 大家好。哎呀，不容易啊！终于搞定了，哇，足足炖了两个小时。哎，饿了饿了，来尝一嗯，哇天，入口即酥烂，这是果冻级别的猪蹄。我不知道能不能看清啊，我天，就是此时应该加一个特效，哇哇。嗯，哇天，满满的胶原蛋白。爱它你就吃掉它。怎么样检验一个猪蹄是否炖得到位？一个方法，用我的樱桃小嘴来检验这个猪蹄炖得到不到位，就是水吸它。嗯，哇，它满满的胶原蛋白。嗯、唯一失策之处就是这个猪蹄简直切的太烂了。切的块太小了，整个猪蹄在桌子上颤颤巍巍啊！我天，来来来，给他来一下，点兵点将就是他了。哇天，再来一块这个。
哇塞，太好了！突然感觉好幸福。盛饭必须盖，谁盖谁可爱。咱们把这个猪蹄给它盖上，然后咱们给它再来点汤汁哇塞，我先来一口。嗯，还很酸，哇，真的是完美简单的食材给你做出幸福的味道，我天！这个猪蹄真的是人间精品，哇，这一块完全透不完，那我就不客气了。咱们也通过美食达到了美容的效果，哎，真是一举两得。但是由于骨头太多，没法让我享受啪啪的快乐。哎，这个总是世事难测。别说放了辣椒酱的猪蹄，还有些些许的麻辣。我尝试抵抗了一下，接着把盘式的一直开始变卦，地狱的防线瞬间崩塌。此时我的舌头异常的火辣，像是穿着棉袄在裹身下。哇、哦啊，嗯，但辣的话。但是辣有它的魅力，你知道吗？就越辣越想吃。谁让我这种钢铁般的壮汉有着一颗柔软而灵敏的小舌头呢？
爆了，感谢大家收看，祝所有看我视频朋友都能天天开心，拜拜拜拜，明天见。今天咱们来一道素一点的丝滑爽滑的下饭菜。这小猪身前肯定是一个朋克少年，瞧瞧这纹身，咱买五花儿，先大一点的块儿，这样吃着稍微贵一些。接下来咱们再准备点这个猪的后臀尖儿，咱们这猪后臀尖儿啊，给它切成小片儿。嘿，接下来咱们把肉给它下到锅中，然后给里边稍微来点水。然后咱们给锅里边稍微来点料酒，接下来咱们切点这个葱姜末，然后把姜切成片然后咱们给它切丝然后咱们给它切成小末，然后咱们把葱给它打十字刀。接下来咱们切点茄子，为什么买圆茄子呢？因为圆茄子现在目前来说最便宜。咱们得把它的屁股给它去掉，然后咱们把茄子给它切成小丁，两厘米见方左右的小块然后咱们切点西红柿，把西红柿也给它切成小块把屁股给它去掉。切开以后啊，咱把浮沫给它打一下，哇塞！这吃超市买的肉啊，这个浮沫就是多，你知道吗？你去菜市场买那个鲜肉啊，没有这么多的浮沫。不知道为什么啊，肉一冷冻以后啊，这浮沫就变得特别多。对，浮沫撇差不多，咱把五花给它捞出。然后咱们给锅里边稍微来点油。油温一两成热，咱们把这个焯好的肉给它下里边，简单给它煸炒一下，是。炒出一部分油脂以后啊，这里边把葱姜给它下里边，简单给它煸炒一下，是。炒出香气炒差不多啊，咱们给里边来点生抽，然后来点这个蒜蓉辣椒酱，简单煸炒一下。对，然后咱们来勺大料面，来勺花椒面，然后来勺姜面。然后咱们给里边来点老抽。然后咱们给里边稍微来点水，然后盖盖，小火给它咕嘟四十分钟。四十分钟以后啊，咱们给里边稍微来点番茄酱，搁点盐，然后把提前准备好的茄子在豆里边，小火给它焖上十分钟。然后咱们准备几个青椒啊，皮薄一点的，咱们给它切成小片然后咱们把这个直接拿扶手给它掰成这种小块盘点以后啊，咱们把炒好的西红柿、切好的西红柿给它放里边，咱们把青椒给它下里边，简单翻炒一下。做一下简单的小摆盘，咱们来点汤汁哈喽哈喽，大家好，我健不容易啊，终于搞定了啊！咱们先来一口啊，
其实这个色泽啊，其实这个色泽啊也是刚刚好啊，太诱人了吧。哇，这一块五花不小啊！嗯，啊，是吧？哎，我想，其实这茄子拌饭也超绝。嗯、我天，这一碗幸福啊！喂，嗯。哇，帅！说实话，这一块相当厚实啊再来点烂烟菜。
。咱们再来一个，这汤太辣了。有上海的小伙伴要求把螺蛳粉做成一道大菜，好吧，我简单吃巨资给他安排。咱们就先准备一个小猪蹄，给他补充胶原蛋白。遇到大猪蹄的，咱们毫不犹豫啊，直接给他分手。咱们再来点这个小鸡爪，把指甲给他削掉。鸡爪的汁再给它去好，还有两根美丽的小猪尾巴。接下来咱们准备一点肥肠，咱们给里边先来点淀粉，再来点盐，稍微来一点点可乐，然后咱们给它反复抓洗干净。这个洗肥肠的方法是评论区的一个小伙伴给推荐的。抓洗半个小时以后啊，我们给里边稍微来点水，然后反复给它清洗个五六遍。当然，咱们肥肠上面的油脂啊，依然是老规矩啊，撕一部分留一部分，撕掉肥胖，留下健康。反复的清洗以后啊，咱们洗肥肠的水已经清澈如水了。然后把咱们其他小设备放到锅中，然后咱们再稍微来点料酒。水开后啊，咱们给它打一下浮沫。浮沫打的差不多啊，咱们把这烧好的捞出，然后咱们给锅里边稍微来点油，准备两个鸡蛋，然后咱们再下两个，然后咱们把这些小鸡爪子给它下里边，简单夹一下。接下来咱们切点大葱，咱们把大葱给它切成小段，咱们把大葱给它切成长长的小段。接下来咱们准备一块姜，给它切成小片。今天咱们为了做螺蛳粉，直接辣卤，锅里边留一部分底油啊，油温三五成热，咱们把葱姜蒜给它下里边。咱们简单给它煸炒一下，炒出香气。炒香以后啊，咱们给里边来点这个郫县豆瓣酱，再次给它简单煸炒一下，对，给它炒出红油。炒香以后啊，咱们给里边来点这个生抽，然后咱们给里边来点水，再给里边来点这个火锅底料。然后咱们把炒好的这些猪蹄和猪尾巴给它下到锅中，炒好的底料给它下到锅中。然后咱们给锅里边稍微来点水，稍微来点老抽，再来点红曲米、八角、桂皮、香叶、白芷、草果、凉姜、山奈、干辣椒，给它下到锅中。然后来上一点点盐。上芡咱们先给它压上一个小时，一个小时以后啊，咱们把肥肠给它下里边，然后把炸好的鸡爪子给它下里边。咱们再给它压上二十分钟，然后咱们准备几个这个小海鲜啊，这个小鲍鱼，相当给力啊！看看这肥肠，对，然后咱们把鲍鱼给它放里边。螺蛳粉怎么能没有螺丝呢？来两个小螺丝，盖盖，再给它压上五六分钟。咱们给里边再来点百叶。接下来再上咱们的主要项目啊，螺蛳粉。咱们把米粉冷水下锅啊，十分钟以后啊，咱们把粉捞出，然后把粉给它倒到锅中，再来点水，把各种汤料给它倒到里边，还有萝卜根对，来点木耳和酸笋，切，对，再来点这个辣油包啊，稍微来点。这个螺蛳粉啊，我是在实体店买的。怎么突然有一种感觉，就是它这个量没有网上买的这个量大了。来点我这个秘制小炸弹，底下给咱们放两个鸡爪，小海螺安排一波，肥肠，哇，小猪尾巴来来一下，这猪尾巴已经炖的软趴到这个程度了。这个小鲍鱼点缀一下，再来点这个。哈喽哈喽，大家好！我天，如果再点缀一抹香菜啊，就超级完美了。
给我产产生了一种盆菜的感觉啊！对，咱们来尝一尝，好不好？这哪都想吃啊！先来一个小鲍鱼吧。对，嗯，哇，相当肉嫩，哇，极其入味儿。多少还是有点辣，咱们再咱们再来一个。嗯，啊，六头的小鲍鱼仔，嗯，这鲍鱼仔味道不赖，哇，来口毛肚吧。这毛肚更辣，啊，幸福！来颗炸蛋，哇，终于见到咱们的主角螺蛳粉了。新买的汤汁啊，超级过瘾啊！啊。稍微来点这个螺蛳粉，来个猪尾巴吧。这个猪尾巴经过长期的炖制啊，已经多少有点斑驳和斑残破不堪了。对。这猪尾巴相当脱骨了，帅！我只要一轻轻的吮吸啊，就可以让它骨肉分离。好爽啊！直接爽嗨啊！这螺蛳粉的辣椒油啊，多少有点呛嗓子，这吮吸起来有点困难。嗯，嗯。多少是要付出一点代价了，哎，这整根怎么着也得有一米九几啊，跟我这玉树临风的身高差不多。哎，吃着是挺好吃的，哎，多少是有点烫啊。哇，这螺蛳粉，这汤太辣了，哎，辣的我真是满身大汗，都捞到一个。咱们来点粉吧。我一个小螺丝啊，吃螺丝粉不能没有螺丝啊。你们别说啊，还挺筋道，但我个人认为啊，真的不没有
，真的没有牛肉好吃。这连剥壳带搞内脏太麻烦了。哦，啊，这个螺蛳粉真的是辣。咱俩注意吧，啊，超级爽！